Speciale elezioni amministrative di Vibo Valencia, amministrative anche di Vibo Valencia, chiedo scusa per la stanchezza, eh, sono ormai sei ore che siamo in eh, diretta e ospite dei nostri studi il neoeletto sindaco di Vibo Valencia Elio Costa, vince al primo turno eh, superando la soglia del 50% dei consensi, un'intervista esclusiva a quella che realizziamo nei nostri studi subito dopo il, i festeggiamenti nella sua segreteria. Sindaco Costa, come si sente in questo momento? Ma io mi sento abbastanza tranquillo per la verità, <coughs> ma anche con la piena consapevolezza del lavoro che mi attende. Però mi consenta prima di tutto di ringraziare i miei concittadini della fiducia che mi hanno accordato ma di ringraziare soprattutto i miei concittadini delle Marine, perché hanno dato un apporto veramente incredibile, perché hanno creduto in me, hanno creduto in quello che io ho prospettato e hanno creduto soprattutto in questo movimento che io nel corso del tempo, sia pure in pochissimo tempo, sono riuscito a realizzare. Hanno creduto nei miei candidati, nelle liste che mi hanno appoggiato, con la piena consapevolezza che Sicuramente attraverso questo nuovo apporto dato da queste liste si potrà conseguire un risultato valido per la città. Io credo che il compito fondamentale che mi attende è quello di dirimere immediatamente la frattura che si è creata tra la mia città e la comunità, proprio perché i miei concittadini non credono più in questo comune, non credono più in questa amministrazione. Quindi io ho l'obbligo di ridare fiducia, di ridare fiducia alla città, proprio perché io ho inteso realizzare con questo movimento una, la città dei cittadini, con un programma partecipato, con un programma scritto a più mani. Quindi, eh, dottor Costa, riavvicinare la piazza al palazzo, potremmo dire usando una metafora wicciardiniana, eh, lei si aspettava questo risultato così importante, vincere al primo turno contro una coalizione di centrosinistra sostanzialmente al completo ed altre tre liste, due delle quali eh, civiche. Insomma, eh, più di un elettore eh, su due ha votato per lei. Guardi, io avevo la certezza delle mie convinzioni. E soprattutto la certezza che intendevo fare veramente qualcosa di importante per la mia città. Quindi sulla base di queste mie certezze io sono andato avanti nella piena consapevolezza che in qualche modo queste mie certezze sarebbero state premiate. Io non ho mai offerto speranze, ma ho offerto la il contributo della mia esperienza perché in qualche modo si uscisse da questo degrado. Io sono stato già un'altra volta sindaco che non ho potuto condurre a termine, sia pure per circa due anni e mezzo, perché poi alla fine determinati settori mi hanno impedito di proseguire oltre. E però io intendo riprendere il lavoro esattamente dove l'ho terminato, dove esattamente ho finito nel lontano 2005. Quindi io partirei soprattutto da là, nella piena consapevolezza che attraverso questa linea di condotta io in qualche modo potrò ridare ai miei concittadini la consapevolezza dell'appartenenza e soprattutto l'orgoglio dell'appartenenza. Io devo far rinascere nei miei cittadini come dire, la consapevolezza di, essere, di far parte di una città che pur vivendo momenti di degrado, ha una storia, una storia incredibilmente importante, fatta di cultura, di austerità, di vivacità popolare. E sulla scorta di queste, di queste concezioni, di queste motivazioni, io credo che poi alla fine i miei concittadini si sono convinti dell'opportunità di rieleggermi. Peraltro, quando io sono andato in giro per la città, in questa fatica enorme che è stata questa campagna elettorale, ma anche per molti versi entusiasmante, io ho cercato di raccordare la mia persona con, con la comunità che incontravo e man mano che approfondivo i loro problemi, più mi convincevo che era necessario veramente restituire alla normalità la città, restituire alla normalità attraverso una serie di interventi 
che in qualche modo possano consentire ai cittadini di vivere un po' liberamente, senza essere assillati dai problemi quotidiani. Sindaco Costa, eh, i cittadini hanno scelto anche un uomo autorevole e per certi aspetti anche autoritario, se vogliamo, quasi un sindaco sceriffo, eh, così alcuni la ricordano nella sua prima esperienza, un sindaco zelante, eh, rispettoso delle regole, eh, che eh, sia nelle condizioni di ripristinare appunto quelle regole che eh, probabilmente una volta violate hanno portato nel degrado questa città. È d'accordo con questa visione o le attribuisce un'etichetta nella quale forse non si riconosce? Ma ci stanno aspetti di questa etichetta nei quali io non mi riconosco. No, uno di questi è soprattutto di sindaco sceriffo. Io vorrei, preferirei che lei dicesse sindaco rispettoso delle regole, ma rispettoso delle regole io soprattutto. Ma nel momento in cui il sindaco rispetta le regole, pretende che anche altri rispettino le regole. In maniera tale che dal rispetto delle regole da parte di tutti, possa risorgere il sentimento della legalità. Ecco, eh, il secondo mandato di Elio Costa sarà un mandato in cui il sindaco, l'hanno detto alcuni dei suoi eh, candidati alla carica di consigliere questa mattina nei nostri studi ed anche in collegamento, il sindaco Costa sarà decisamente più forte rispetto al mandato precedente e la forza deriva proprio dalla capacità di aver messo insieme così tante identità eh, per certi aspetti diverse che si sono riaggregate intorno ad un progetto omogeneo. Se le ricorda, per un certo lasso di tempo qualche d'uno ha definito la mia coalizione un informe amalgama di elementi raffazzonati e contorti. Senza pensare che attraverso questo complesso di persone, questo complesso di ragazzi, si costituiva un movimento che aveva in comune un'idea fondamentale, <coughs> quella di incidere sulla città per renderla vivibile, per renderla più accettabile anche agli stessi abitanti. Noi partiamo dal presupposto che dovremmo cercare di eliminare il processo di periferizzazione al quale nel corso del tempo la la nostra città è stata sottoposta eh, nel divario profondo che esiste tra il, la città antica e la città moderna, eh, nel senso che queste due realtà non sono raccordate tra di loro, quindi abbiamo intenzione di, di creare una nuova fase nella storia della nostra città in maniera tale che questi momenti possano ricollegarsi e ciascuno di noi possa riconoscere la sua identità non soltanto nel centro storico di Vivo Valencia, ma anche nella città moderna, anche nella città nuova, dove nessuno ha ancora un raccordo con i luoghi, così come l'ha avuto per tanto tempo con la città storica. Sindaco, lei ha utilizzato eh, parole chiave, identità, amore, normalità. Partiamo dall'ultima, normalità. In una città che eh, rappresenta forse meglio di tante altre, ai noi quell'aforisma, quella metafora ecco, che viene dall'aforisma di Giustino Fortunato uno sfasciume pendulo sul mare eh, in termini di dissesto idrogeologico una città che è devastata come avviene in alcune zone proprio delle frazioni marine è emblematica la frazione Pennello quanto sarà difficile il cammino per riportare effettivamente alla normalità questa che ha ormai smarrito la sua identità forse non è neppure un lontano ricordo la sembianza di giardino sul mare? Sicuramente sarà un'esperienza estremamente difficile che dovrò affrontare. E però è fattibile, però è possibile fare, è possibile creare come dire, una visione diversa eh, della nostra città. Eh, sì, certo, la nostra città ha bisogno di una serie di interventi che la mettono in sicurezza sia con riferimento alla marinate ma anche con riferimento alla nostra stessa città è una città che va messa in sicurezza ma probabilmente bisogna fare ricorso anzi sicuramente bisogna fare ricorso alla regione e al PAI perché possa avvenire questa messa in sicurezza e possa in qualche modo questa messa in sicurezza consentire che i progetti, i piani che sono stati pure elaborati durante quest'ultima amministrazione possono essere realizzati e soprattutto possono 
essere realizzati in sicurezza. È inutile pensare che si possa creare un lido nella zona del pennello senza che prima il pennello sia messo in sicurezza. È inutile pensare che il pennello possa essere risanato dal momento che una buona parte, anzi una gran parte del pennello è abusiva, senza che intervenga un momento legislativo di sanatoria dell'abusivismo. Quindi si tratta di praticare una serie di interventi che in qualche modo, senza dare illusioni a nessuno, in qualche modo pongano i cittadini anche di fronte alle loro responsabilità. E io, vede, intenderei partire <coughs> proprio dalla dallo scollamento che esiste tra i cittadini e il Comune. Nel senso che, e, e, come lei ha potuto vedere in questi ultimi giorni, Vibo è ridiventata una città sporca, presso a poco come è stata nel 2014. Ma questa <coughs> sporcizia della nostra città è in qualche modo anche collegata al fatto che non è stata praticata la differenziata ed è anche collegata al fatto che pur praticando la differenziata, tuttavia, coloro che devono in qualche modo come dire, sovraintendere a, questi, a, queste, a queste problematiche, in realtà finiscono per superarle completamente. No, io intendo dare alla mia città uno spessore diverso da quello che in questo momento ha. Ecco. Il, il piano strutturale comunale sarà diciamo, una delle prime questioni eh, da affrontare e risolvere nell'immediatezza. Eh, un delicato, prezioso strumento urbanistico per ridare un volto anche a questa città. Sì, vede, io non condivido molto il piano strutturale nei termini in cui è stato elaborato, perché in qualche modo si è pensata una cementificazione superiore a quella che la città poteva accettare. Non è possibile concepire che una città possa svilupparsi dal punto di vista urbanistico senza prendere in considerazione qual è il fattore crescita, cioè in che termine e in che misura una città in qualche modo possa aumentare in relazione al numero degli abitanti. Allora se io programmo una città di 40.000 abitanti e stabilisco che in qualche modo la città vecchia debba avere, la città intendo dire nuova e, 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 e vecchia, possa svilupparsi con una medesima volumetria, in realtà io finisco per abbandonarmi ad una cementificazione che non ha senso alcuno perché supera le dimensioni dell'accettabile e quindi io credo che in questo momento il piano strutturale debba essere orientato a, alla ristrutturazione della città, ad occupare gli spazi vuoti e soprattutto deve essere destinato in modo veramente eh, come dire, eh, incisivo alla ristrutturazione di quella parte della città che ancora non è stata edificata. Quindi è inutile pensare di costruire altri alloggi quando ci stanno un'infinità di alloggi che non sono occupati, di abitazioni che, non, che sono completamente sfitte. Non ha senso pensare che bisogna ancora ulteriormente cementificare. Sindaco, benché sia forse prematuro, lei non ha neppure riposato dopo una notte insonne e dopo insomma, i primi festeggiamenti, ha pensato a quanti assessori vorrà al suo fianco e in base a quali criteri sceglierà la sua squadra di governo? Questa domanda per la verità mi è stata posta pochi momenti fa anche nel, 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 nell'ufficio. Io non ho proprio pensato ancora a quanti assessori, né al numero degli assessori, né alle persone che dovranno essere destinate a ricoprire l'incarico di assessori. Per una semplice ragione, perché io voglio prima rendermi conto ma conto in maniera oculato di, quelle che sono, di quella che è l'organizzazione del Comune e cercare di capire in che termini e in che misura eh, le fasi di questa organizzazione debbano coincidere con un assessorato. Solo dopo che io avrò programmato quali necessità devono essere tutelate da parte degli assessori, solo in quel momento avrò la possibilità di dire quali e quanti assessori debbano essere destinati alla, 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 per amministrare la mia città. 
Ecco, è stato posto questa mattina anche, eh, è stata posta anche un'altra questione, quella legata al suo, al suo rapporto da qui in avanti con le forze eh, civiche, dobbiamo dire che la eh, sosterranno. Queste forze rimarranno eh, civiche, lei eh, ha detto in eh, diverse circostanze, e, mh, insomma eh, il rapporto secondo lei sarà fluido, non ci saranno problemi, le identità riusciranno in qualche modo a ricongiungersi, sarà lei il collante eh, tra insomma, eh, uomini che vengono da esperienze oggettivamente anche diverse. Sì, io lei sa perfettamente che nel momento in cui ho elaborato il mio programma io mi sono rivolto anche a partiti diversi partiti della sinistra, partiti di destra, in maniera tale che dessero un contributo per la formazione del mio programma. Ho però posto delle barriere insuperabili che nessun partito poteva aderire col suo simbolo, né tantomeno potevano far parte della mia amministrazione o comunque essere candidati con le mie liste gli assessori di questa amministrazione. Una volta che eh, mi sono sciolto dal vincolo e dai legami con i partiti che in qualche modo rappresentano Vibo Valencia ho cercato di vedere se è possibile e io ci sto riflettendo seriamente su questo creare in Vibo Valencia un movimento un movimento che supera le dimensioni dell'amministrazione comunale un movimento di moderati, di cittadini moderati di, di consiglieri mo, mo, moderati che abbiano come ideologia il liberalismo che tende comunque a rafforzare eh, come dire, il, il, il momento e il collante che li può unire alla realtà locale. Quindi io non, non, non sono disponibile a, a pensare che i consiglieri che sono stati eletti l'indomani mattina possono costituire o aggregarsi nei loro partiti. No, francamente no, perché io intendo, o io ho inteso creare questo movimento civico proprio con l'intento di recidere il legame con quella che è la politica tradizionale, con, che è il, con quello che è il partito tradizionale, proprio perché attraverso questo movimento io intendo perseguire degli obiettivi di gran lunga diversi e probabilmente molto più ampi rispetto a quanto può proseguire, perseguire un partito politico qui a Vivo Valencia. Eh, sindaco, il consigliere regionale Michele Mirabello, nei nostri studi, ha detto chiaramente, insomma, ho telefonato al dottore Costa per eh, porgergli i miei auguri, eh, le mie congratulazioni insomma, per questa eh, importante vittoria. Ci può dire quali altri leader politici l'hanno contattata? Per... Il primo è stato per la verità il notaio, il notaio Lo Schiavo, il quale è venuto anche nel, nel mio studio e con molto affetto ma soprattutto con grande signorilità mi ha abbracciato e ci siamo scambiati anche eh, come dire, le promesse di un lavoro, un lavoro in comune eh, in funzione del miglioramento della nostra città. Dopodiché mi ha telefonato Bevilacqua, quindi mi ha telefonato Mirabello, ho incontrato ovviamente il, il consigliere rimasto molto vicino a noi, il consigliere Mangialavori, il consigliere Mangialavori poi nessun altro. <ride> Sindaco, un'ultima domanda prima di, eh, prima di passare la linea al nostro alla nostra redazione per il TG delle 13.45. Eh, lei al microfono di Alessio Bonpasso, eh, immediatamente dopo eh, l'annuncio dei quattro voti che mancavano per decretare la sua aritmetica vittoria, eh, quindi al primo turno di questa tornata, eh, ha detto che dedicava la sua, eh, questa vittoria ai suoi nipotini. Sì. Eh, questa è un po' la metafora di una città che vuole guardare al futuro. Eh, non le chiedo di parlarci della, della sua città, le chiedo di parlarci dei suoi nipoti. Beh, I miei nipotini sono, sono dei bimbi eccezionali. Pensi che uno di loro, Leonardo, che è il figlio della, della mia figlia più piccola, di Silvana, e che probabilmente lei ha avuto modo di vedere anche recentemente in qualche spettacolo che, è stato, che hanno, hanno fatto per la televisione come Togliattigrad, come, come l'ultima guerra mondiale, la storia dell'ultima guerra mondiale ecco, Leonardino ha un, un, che mi sta molto a cuore per la verità come tutti gli altri nipoti ma Leonardino in particolare e, ieri quando andava al Mugello per vedere con il papà il, 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 la gara mondiale, la, il campionato mondiale e allora mi ha telefonato per 
chiedermi secondo me chi avrebbe vinto la gara e io gli, ho risposto a Leonardino Leonardino guarda che no, no, è possibile che la vinca io la gara ma no 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 tu farai il sindaco grazie Leonardino <ride> è stato facile profeta insomma è, è, ecco eh, Vibo Valencia una eh, città scollata che deve eh, tornare ad essere una grande eh, famiglia soprattutto eh, il suo consenso è arrivato anche eh, e soprattutto dalle eh, marinate, certo. ecco, ehm, ha già ringraziato gli abitanti, eh, ma ci dica adesso in conclusione quale futuro pensa di dare a questa gente e al porto. Vede, io <coughs> ho sempre pensato al porto eh, dal punto di vista polifunzionale, come una struttura che non si occupi solo di turismo, ma una struttura che si occupa di della pesca e soprattutto della, 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 della zona mercantile alla quale non è stato più dedicato molto spazio così come un tempo era dedicato e allora io sto cercando di elaborare un progetto che se potrò realizzare consentirà anche di utilizzare quanto più possibile la zona mercantile del porto attraverso questo centro di stoccaggio agroalimentare con intenzione di costruire ed elaborare nell'ex zona del cementificio, nella zona dell'ex cementificio e quindi attraverso come dire, un raccordo con i produttori della zona di Lamezia, della zona di Rosarno ma anche e soprattutto della zona della nostra, del nostro territorio probabilmente c'è la possibilità finalmente di poter dare uno sviluppo ulteriore all'agricoltura e all'aspetto alla, all agroalimentare della, del nostro territorio che è l'unica prospettiva in questo momento che io vedo di grande sviluppo per il nostro territorio e per la nostra città. Sindaco, nei primi 100 giorni le priorità? Assolute. Le priorità sono rappresentate, è inutile che io gliele, gliele dica, sono rappresentate dalla spazzatura, dalla raccolta, voglio che la mia città diventi innanzitutto una città pulita, sono rappresentate dalla esigenza che ci sia una rete idrica dalla quale possa derivare il minor danno possibile ai cittadini non soltanto con una, assicurando una rete idrica che consenta una, una produzione eh, quantitativa e qualitativa dell'acqua ma che consenta anche ai cittadini la possibilità di non disperarsi ogni giorno per andare a prendere l'acqua in posti diversi e poi tenterò di fare in maniera tale che la rete fognaria la rete fognaria sia collettata ovunque. Pensi che io, ma forse gliel'ho già detto, io l'altro giorno sono stato nella zona Terra Vecchia dove ho visto che la mattina le, le, le fogne scorrevano sulla, sulla strada perché non erano raccordate tra di loro. Abbiamo fatto di tutto perché ciò potesse avvenire prima addirittura dell'insediamento. E poi c'è il problema del traffico, della mobilità, della circolazione. Quindi è una città che ha bisogno che alle porte esterne ci siano dei parcheggi, dei parcheggi ben collegati con la città, ma soprattutto dei parcheggi che in qualche modo consentono ai cittadini, mediante project finance, ai cittadini di potersi fermare e di poter anche in qualche modo eh, come dire, trovare un minimo di ospitalità nelle zone dove si fermano. E resta ben inteso che non ho mai abbandonato il progetto il project financing al quale avevo pensato quando ero sindaco da fare nella zona dello spogliatore. Probabilmente sì. tenterò di vedere di realizzarlo nuovamente. E Magari soprattutto... utilizzando i fondi europei che non sono in questi anni mai stati utilizzati a dove? Utilizzando i fondi europei ma utilizzando anche come dire, la partecipazione delle imprese private, la partecipazione delle aziende. E insomma se lei non stabilisce un collegamento con i professionisti del territorio e le aziende del territorio, lei non avrà mai la possibilità di stabilire un raccordo con quelle che sono le vivacità della zona, che sono rappresentate appunto, oltre che dalle professionalità della zona, sono rappresentate anche dalle aziende e dagli imprenditori. Sindaco, nel, anche nel corso <coughs> della, delle tribune politiche che abbiamo ospitato in questa lunga e intensa campagna elettorale abbiamo fatto anche un po' di amarcord abbiamo raccordato di sue vecchie pratiche, vecchie battaglie cose lasciate anche un po' in sospeso in seguito alla caduta così traumatica della sua amministrazione nel gennaio del 2005 15 gennaio 15 gennaio 2005, subito dopo l'abbiamo ricordato anche nella prima parte 
eh, del nostro speciale, subito dopo la visita del Presidente della Repubblica, eh, Carlo Azeglio Ciampi. Um, lei crede che se fosse rimasto in carica il nuovo teatro di Vibo Valenza sarebbe stato già costruito? Sì, ne sono certo, perché <coughs> io avevo individuato una determinata zona che rappresentata la zona dove ci sono i leoni, c'era un ettaro sul quale la, la sovrintendenza mi ha fatto eseguire delle, delle prospezioni, eh, 76 prospezioni, in maniera tale da accertare che all'interno di questo, nel sottosuolo, non ci fosse assolutamente nulla di importante dal punto di vista archeologico. Eseguite quelle prospezioni, non abbiamo trovato assolutamente nulla. Il, il, la zona si prestava perché era di fronte alla polizia facilmente raggiungibile dall'autostrada ma anche facilmente raggiungibile dalla zona storica dalla zona centrale di Vibo Valencia e, dopo che io sono andato via è stato, ah, devo dirle che era stato fatto anche il progetto per la realizzazione che è stato realizzato che è stato fatto un progetto di massima ma che sapeva di esecutivo da parte del preside della terza università di Roma, della facoltà di architettura di Roma ed era un, presi, un signore che io conoscevo per cui ha fatto al comune di Vibo Valenza una grande cortesia nel senso che praticamente ha richiesto soltanto le spese delle sue trasferte qua a Vibo, 19 mila euro complessivamente. Dopodiché è finito di fare il sindaco che è avvenuto appunto il 15, alla conferenza dei servizi che era indispensabile eh, per poter andare avanti e quindi per poter avere anche la concessione in relazione alla costruzione in quella zona del teatro, si è presentato, non, non si è presentato il commissario, il commissario si è presentato invece eh, la sovrintendente, la quale ha richiesto eh, rigorosamente che i lavori fossero eseguiti a mano. Ora, fare un teatro con il scava a mano, <ride> francamente, significava non realizzare assolutamente nulla. E però sono convinto che se non fossi caduto, quel teatro sarebbe stato realizzato già nel 2003-2004. In ogni caso, eh, quei soldi non sono stati perduti, eh, anche se l'amministrazione successiva ha individuato altre zone, altri territori, eh, programmando eh, una, come dire, una costruzione di un teatro che superava completamente eh, la disponibilità economica del Comune di Vibo Valencia, tant'è vero che il Comune disponeva di 6 milioni di euro per la costruzione di reato, del teatro e ha fatto un teatro, o meglio un progetto di un teatro per circa 16-18 milioni, il che è del tutto illegittimo come lei può capire. <ride> Grazie al sindaco Prego. Costa, grazie per essere stato nei nostri studi. Eh, io e Tonino Fortuna torneremo esattamente fra 30 minuti, subito dopo il nostro telegiornale delle 13.45 per eh, rielaborare tutti i dati relativi alle elezioni amministrative eh, che si sono concluse eh, oggi. Eh, sarà una lunga maratona che continua, si concluderà alle 17 con tanti nuovi ospiti, tante sorprese che ancora vi riserveremo. Grazie Sindaco Costa e in bocca grazie, al lupo perché Vibo Valencia ne ha bisogno. Grazie. grazie.